என்ன என் பேர் ஜெவமணி நான் வந்து தூத்துக்குடி மாவட்டம் கிளாகுளத்தில் விவசாயம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறேன் நாங்கள் வெண்டைக்காய் போட்டிருக்குறோம் ஆனால் வெண்டைக்காயில் போதுமான வருமானம் காணாது ரேட்டு கம்மியாக போகுது ஆனால் காய்கறி வந்து நல்ல ஒரு பிஸ்டிப்பாக உள்ள காய்கறி நாங்கள் இயற்கை விவசாயம் தான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம் ஆனால் இங்கே உள்ள வியாபாரிகள் தான் பைசா சாப்பிட்றாங்களோ ஒழிய எங்களுக்கு விவசாயிகளுக்கு ஒழுங்காக கிடைக்கிறது இல்லை அதனால் கவர்மெண்ட் போதுமான வேலை ஏற்பாடு பண்ணி கொடுத்தா நல்லா இருக்கும் வெண்டைக்காய் சாப்பிட்றதுனால நல்ல உடம்புக்கு சத்து உள்ளது இரும்பு சத்து உள்ளது அடுத்தால் மூளை வளர்ச்சி கூடுதல் ஞாபக சக்தி கொடுக்கக்கூடியது இந்த மாதிரி பல இதுகள் இருக்குது உடம்புக்கு வந்து சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருந்தோம்னா நெருக்கி சாப்பிட்டோம்னாக்கி உடம்புக்கு ஒரு தெம்பாகவும் இருக்கும் அந்த அளவுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு விவசாயம் மலச்சிக்கல் வராது மற்றபடி உடலுக்கு ரொம்ப ஆரோக்கியமாக உள்ள விவசாயம் இது ஆனால் பறிக்கிறதுக்கு நாங்கள் கஷ்டப்பட்டு பறித்து இங்கேருந்து ஆறு மாதம் பாடுபட்டு கொண்டு மார்க்கெட்டில் கொண்டு கொடுத்தா மார்க்கெட்டில் விலை போக மாட்டேங்குது பத்து ரூபா பன்னெண்டு ரூபா கொடுக்குறாங்க ஆனால் அவங்க முப்பது ரூபா நாற்பது ரூபாய்க்கு விற்கிறாங்க ஒரு கோட்டர் நூற்றம்பது ரூபாய்க்கு விற்கிது ஆனால் எங்கள் விவசாயத்தில் உள்ள காய்கறிக்கு தான் விலையே இல்லை பன்னெண்டு ரூபாய்க்கு போடுறாங்க நாங்கள் இங்கேருந்து கா ஆறு மாதம் பாடுபட்டு கொண்டு போனோம்னா அங்கே கொண்டு போன பிறகு பாதி ரேட்டு தான் எங்களுக்கு கிடைக்கும் பாதி ரேட்டு மற்றவங்களுக்கு கிடைக்கும் பொடி பிஞ்சு காய் தான் மார்க்கெட்டில் விற்கும் கொஞ்சம் இப்போ மு முத்திட்டுனாலும் விற்காது அது சாப்பிடவும் ஆகாது அதனால் அரசாங்கம் தான் இதை கொஞ்சம் கவனித்து எங்களுக்கு கொஞ்சம் பார்த்து செய்யணும் விவசாயத்தை விவசாயிகளையும் விவசாயத்தையும் காப்பாற்றுறதுக்கு அரசாங்கம் கொஞ்சம் ஒற்றுழைப்பு கொடுக்கணும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் தண்ணி இருக்கிறத வச்சு தான் இந்த விவசாயத்தை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம் இப்போது மழை தண்ணியே கிடையாது இப்போ மூணு வருஷமாக ஆச்சு மூணு வருஷமாக மழையே கிடையாது கிணத்துல கொஞ்சம் கொஞ்சம் இருக்கிற தண்ணியை வச்சு தான் சிம்பிளாக இந்த காய்கறிகளை போட்டு அப்படியே கதையை ஓட்டிக்கிட்டு இருக்கிறோம் இப்போ உங்கள் கூலிக்கும் ஆளுக அதிகமாக வேலைக்கு ஆளுக கிடைக்கிறது இல்லை ஊற வேலைக்கு போகிறாங்க அந்த ஆளுகளுக்கு சம்பளம் இரநூத்தி மூணு ரூபா கொடுக்குறாங்க இரநூத்தி பதிமூணு ரூபா சம்பளம் கொடுக்குறாங்க அதே ஆளுக இங்கே வேலைக்கு வர்றாங்கன்னாக்கி அதே இரநூத்தி மூணு ரூபா கேட்குறாங்க ஒரு மூணு மணி தரம் தான் இங்கேயும் வேலை செய்கிறாங்க மூணு மணி தரம் வேலைக்கு இரநூத்தி மூணு ரூபா கொடுத்து கட்டுப்படி ஆகலை நாங்களாக வீட்டுக்காரங்களா நின்று ஏண்ட வரைக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் விவசாயம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம் இந்த காயை பறிக்கிறன்னைக்கு கையில் உரம் போடாமல் பறிக்க முடியாது உரம் போடலைன்னாக்கி கையை பூராத்தையும் பொத்துரும் இந்த க டபுள் உரம் போட்டு வச்சுருப்போம் நாங்கள் உள்ள கேரி பேக்கில் வர்ற உரம் ஒன்று அதுக்கு மேலே க்ளவுஸ் போட்டு வச்சுருப்போம் அப்போ தான் அந்த கையில் வந்து பிடிக்காது இல்லைன்னா அப்படியே சட்டை சட்டையாக பொத்து விரிஞ்சிடும் கொஞ்ச தடவை ஒரு பத்து காய் பறிக்கிறதுக்குள்ளே பொத்துரும் கையெல்லாம் சோனை வந்து அரைக்கும் பாதுகாப்பாக பறிக்கணும் பாதுகாப்பாக பறிக்கணும் அது இல்லைன்னா மறுநாள் வேலையை செய்ய முடியாது சோரே சாப்பிட முடியாது கையில் சோறாலனாலே அப்படி கதை கதைன்னு காந்ததுக்கு ஆரம்பிச்சிடும் அந்த மாதிரி சொன்ன அதிகமாக உள்ளது ஆமாம் செடியில் உள்ள ஒரு முள் மாதிரி பிடிக்கும் இந்த காயில் வந்து இறைச்சிய மாதிரி ஒரு சத்து உள்ள காய்கறி இது வெண்டைக்கான்னா நம்ம வந்து அதிகமாக சாப்பிட்றது இறைச்சியை சாப்பிட்றோம் அந்த இறைச்சியில் உள்ள சத்தை விட கூட சத்து இருக்குது சைவம் சாப்பிடக்கூடியவங்க விரும்பி சாப்பிடக்கூடியது இந்த வெண்டைக்காய் தான் இந்த வெண்டைக்காயில் அவ்வளோ சத்து இருக்குது அதனால் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இந்த வெண்டைக்காய் மட்டும் நம்ம இறைச்சி எப்படி சாப்பிட்றோமோ அதே மாதிரி இந்த வெண்டைக்காயை அவங்க விரும்பி சாப்பிடக்கூடியது இந்த வெண்டைக்காயில் நல்ல ஃபவர் இருக்குது ஆன்ம சக்தி அதிகம் உள்ளது குழந்தை இல்லாதவங்க கூட சாப்பிட்றதுக்கு இது ஒரு நல்ல சத்தாக உள்ள ஒரு ஆகாரம் தாது பிஷ்டிப்பு வந்து அதிகமாக உள்ள ஒரு நுண்ணுட்ட சத்து உள்ள ஒரு காய்கறி அதனால் யாருனாலும் விரும்பி சாப்பிட்லாம் ஆனால் சரியான போதுமான ரேட்டு தான் கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க கஷ்டப்பட்டு பறிக்கிறோம் எல்லாம் செய்கிறோம் அதுக்கு கூலி கிடைக்கிறது இல்லை சரியான பொறி நான் செல்வா ஆண்டனி நான் வந்து ரொம்ப வருஷமாக எங்கள் அப்பா கூட விவசாயம் பண்ணுறேன் ஆக்சுவலாக நான் எம்ஏ படிச்சுருக்கேன் நான் ஜான்ஸ் காலேஜில் பாலங்குட்டியில் தான் படிக்கிறேன் இருந்தாலும் நம்ம வீட்டு வேலையை நம்ம தான் செய்யணும்னு அப்பா எனக்கு கற்றுக் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இங்கே விவசாயம் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் இப்போது அப்பா கூட சேர்ந்து கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணிவிட்டு அப்படி விவசாயம் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் நம்ம நாட்டில் இந்தியா நாட்டில் வந்து எவ்வளவோ இடத்துல பார்த்துருக்கோம் விவசாயம்லாம் அழிஞ்சு போயிடுச்சு ஒரே வறண்ட நிலமாக அப்படி ஆயிடுச்சு ஆனால் அந்த விவசாயத்தை கட்டி காப்பாற்றுறதுக்கு இன்னும் வரக்கூடிய நம்ம ஜென்ரேஷன் தான் நம்ம வந்து அதை கட்டி காப்பாற்றணும் ஆனால் நிறைய பேருக்கு இது தெரியுது இல்லை ஒரே யூடியூப் அந்த மாதிரி செல்லில் மட்டும் பார்த்துட்டா மட்டும் போதாது அது வந்து நம்ம வந்து உள்ளே இறங்கி நம்ம அந்த காலத்தில் நம்ம வந்து செயல்படணும் அப்போ தான் விவசாயம் வந்து
இந்தியாவில் இப்போ பார்த்தோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்தியாவில் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய மக்கள் தொகை நடை நிறைஞ்ச நாடு தான் ஆனாலும் இந்த படிக்கிற பிள்ளைங்க வந்து அங்கே அந்த விவசாயத்தில் இறங்காமல் எதுவுமே நடக்காது இப்போ மெரினா அந்த ஜல்லிக்கட்டு ப்ரோக்ராம்லேயே நம்ம பார்த்தோம்னா எல்லாம் ஒரு யங்ஸ்டர்ஸ் போய் நின்றதுனால மட்டும்தான் அது வந்து பெரிய சக்ஸஸ் ஆச்சு அந்த மாதிரி தான் விவசாயத்தில் சும்மா அந்த கஷ்டப்படுற அந்த யார் ஓல்டு மேன் அந்த வயசானவங்க அப்படி தான் இருக்கிறாங்க ஸோ யங்ஸ்டர்ஸ் அதில் இறங்கி வேலை செய்யும் போது கண்டிப்பாக அதில் ஒரு சக்ஸஸ் கிடைக்கும் அது மாதிரி நம்ம வந்து கண்டிப்பாக படித்தவங்களாம் அந்த ஃபீல்டில் வந்து கண்டிப்பாக வரணும் அப்போ தான் அப்போ மட்டும்தான் அந்த விவசாயம் வந்து கூட கொஞ்சம் நல்லா முன்னேறும் அப்புறம் விவசாயத்தில் வந்து இப்போது நம்ம வந்து ஒரே பூச்சிக்கொல்லி மருந்து அந்த மாதிரி ஒரு ஹைப்ரிடான ஒரு ஒரு உலகத்துக்கே நம்ம போயிட்டோம் ஸோ அந்த இயற்கை உரம் சாணி அந்த இலைதலை இந்த மாதிரியான உரங்கள் போடுறப்போ வந்து கிடச்ச அந்த சத்து வந்து எதுலேயுமே கிடையாது இப்போ எந்த சாதாரண காய்கறியுமே அவ்வளோ சத்து உள்ளதா இல்லை அதுலேயுமே நோய் வராது கூடிய அந்த நிலமை வந்து வந்துருச்சு ஸோ இயற்கையான மருந்தை போட்டு நம்ம வளர்க்கணும் கண்டிப்பாக படிக்கிறவங்க வந்து இந்த ஃபீல்டில் வந்தால் கண்டிப்பாக அந்த விவசாயம் வந்து எப்போவுமே முன்னேறும் இப்போ வந்து அவிச்சா கூட வெண்டைக்காலில் வந்து அவ்வளோ சத்து இருக்காது பட் பட் பச்சையாக சாப்பிடும்போது நிறைய சத்து இருக்குது நாங்களும் பறிக்கும் போதே ஒன்று ரெண்டு அப்படியே சாப்பிட்டே பறிப்போம் அது வந்து ஒரு அப்பா கற்றுக் கொடுத்தது தான் எல்லாமே பறிக்கும் போதே சாப்பிட்டு பாருங்க அது வந்து மூளைக்கு நல்ல நல்ல ஒரு ஹெல்தியானது உடம்புக்கும் நல்லா ஹெல்தியானது ஸோ எப்போவுமே நாங்கள் சாப் சாப்பிட்டுட்டே பறிப்போம் நல்லாயிருக்கும் இந்த மாதிரி உங்களோட பிள்ளைங்களுக்கெலாம் நீங்கள் வந்து ஒரே இந்த ஹைப்ரிடான உலகத்தில் ஒரே அந்த பாக்கெட்டில் அடைச்சது இல்லைனா ஒரே சாக்லேட் அந்த மாதிரி கவரில் வர அந்த மாதிரி பொருட்கள் வாங்குறதுக்கு நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி பச்சையாக வெண்டைக்காவோ இல்லை பச்சை காய்கறிகளை கொடுத்து பழகுங்க அது வந்து அவங்களுக்கு நல்லா ஹெல்தியாக இருக்கும் வருங்கால சந்ததிகளுக்கும் ஒரு நல்ல ஹெல்தி ஃபுட்டாகவும் அமையும் வாய்ப்பு கொடுத்த அந்த டவர் நியூஸுக்கு மிக்க நன்றி தேங்க்யூ டவர் நியூஸ் பாருங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ